সবাইকে আমন্ত্রণ কুল স্পোর্টস 24 এ আপনাদের সাথে আছি রেজওয়ানুজ্জামান এতক্ষণ শিরোনাম শুনছিলেন এবার বিস্তারিত নারী দলের সিরিজের খবর জানাবো মিরপুরে প্রত্যাবর্তনটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের 11 বছর পর খেলতে নেমে ভারতের কাছে প্রথম টি-20 তে হেরেছে 7 উইকেটে পুরনো ব্যাটিং ব্যর্থতা ভুগিয়েছে টাইগ্রেসদের মাত্র 115 রানের টার্গেট 22 বল আগেই পৌঁছে যায় ভারত অপরাজিত হাফ সেঞ্চুরিতে ম্যাচ সেরা ভারত অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌর ছেলে আর মেয়েদের এমন হারে মন খারাপ বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসানের 11 বছরের অপেক্ষা ফুরালো হোম অফ ক্রিকেটে ফিল ও নারীদের আন্তর্জাতিক ম্যাচ দিনটা হতে পারত উৎসব মুখর কিন্তু মিরপুরে যে খেলা কেউ তা জানে না ছিল না প্রচারণা নানা বাধা পেরিয়ে বিনা মূল্যে ম্যাচ দেখার সুযোগে মাঠে দেখা গেছে শখানেক সমর্থককে ভারতের মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে সিরিজ অথচ স্পন্সর জোগাড় করতে পারেনি বিসিবি টেলিভিশনে খেলা দেখানো দূরের কথা স্টেডিয়ামের বিগ স্ক্রিন ও ডিজিটাল স্কোরবোর্ড চালুর প্রয়োজন মনে করেনি সব অবহেলার জবাব মাঠেই দিতে পারতো ক্রিকেটাররা কিন্তু তারাও করেছে হতাশ হার দিয়ে শুরু টি-20 সিরিজ টস হেরে ব্যাট করতে নেমে 114 রানের বেশি তুলতে পারেনি নিগার সুলতানার দল অথচ হাতে ছিল 5 উইকেট ভারত দুর্দান্ত বোলিং করেছে তাও নয় পাওয়ার হিটিং এ টাইগ্রেসদের দুর্বলতা স্পষ্ট শর্নার 28 বলে 28 ইনিংস সর্বোচ্চ বল হাতে দারুণ শুরু শেফালি ভার্মা আর জেমিমা রদ্রিগেসকে দ্রুত ফিরিয়ে তারপরে সব হাত ছাড়া ভারতীয় অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌর আর সহঅধিনায়ক স্মৃতি মান্দানার ব্যাটে হেসে খেলে জিতেছে টিম ইন্ডিয়া স্মৃতি 38 করে আউট হলেও হারমানপ্রীত অপরাজিত 54 রানে চট্টগ্রামে ছেলেদের ভরা ডুবি ঢাকায় মেয়েদের হার মন খারাপ করে মাঠ ছেড়েছেন বোর্ড সভাপতি নাজমুল হাসান মন তো খারাপ হবে এটা সবারই সারা দেশের মানুষেরই মন খারাপ মন তো খারাপ না হওয়ার কি আছে তবে মেয়েদের খেলায় আমি একেবারে হতাশ না ভারতীয় উইমেনস টিম অনেক শক্তিশালী এবং টপ তিনটার একটা আমার আমার অ্যাসেসমেন্ট ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়া অনেক শক্তিশালী আমার ধারণা মেয়েদের ক্রিকেটটা আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত দর্শক টানার মতো পরিস্থিতিতে যায়নি বাট डेफिनेटলি যাবে একটু ভালো খেলতে পারি একটু নারী ক্রিকেটকে লাইমলাইটে আনতে আর দর্শক টানতে আরো সময় লাগবে বলে মনে করেন বিসিবি বস ইকরাম হোসেন চ্যানেল 24 ঢাকা অনর্থ 19 দলের সিরিজের খবর সিরিজে সমতা আনলো টাইগার জুবারা দ্বিতীয় ওয়ানডেতে 14 রানে জিতেছে বাংলাদেশ খুলনার শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাট করতে নামে বাংলাদেশের জুবারা মোহাম্মদ রিজওয়ান এবং আদিল সিদ্দিক উদ্বোধনী জুটিতে গড়েন 60 রান রিজওয়ান 25 আর সিদ্দিক করেন 41 দ্রুত বিদায় নেন আশিকুর রহমান আহরার আমিন এরপর আরিফুল ইসলামের 48 আর শিহাব জেমসের 69 রানে ভর করে 7 উইকেটে 268 রানে থামে বাংলাদেশ জবাবে শুরুতেই দুই প্রটিয়া ওপেনারকে ফিরিয়ে ভালো শুরু পায় স্বাগতিকরা তবে অধিনায়ক ডেভিড টিগার বিপর্যয় সামাল দিয়ে রানের চাকা সচল রাখেন 75 রানে রান আউটের শিকার প্রটিয়া অধিনায়ক এরপর স্বাগতিকদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং এ 254 রানে অল আউট দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ মঙ্গলবার ইমার্জিং এশিয়া কাপের খবর প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে আফগানিস্তানকে দুই উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ কলম্বোয় টস জিতে ব্যাট করতে নামে আফগানিস্তান 40 ওভারের ম্যাচে 8 উইকেটে 211 রান সংগ্রহ করে সর্বোচ্চ 66 রান ওপেনার জুবায়েদ আকবরি সৌম্য সরকার এবং রাকিবুল হাসান দুটি করে উইকেট নেন জবাবে ব্যর্থ বাংলাদেশ টপ অর্ডার মাত্র 100 রান তুলতে হারায় 7 উইকেট রাকিবুল হাসানকে নিয়ে 70 রানের জুটি করে আফগানদের কাছ থেকে জয় ছিনিয়ে নেন শেখ মেহেদি 50 বলে 64 রানে অপরাজিত শেখ মেহেদি মূল টুর্নামেন্ট শুরু হবে 14 জুলাই তার আগে আরো দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ফুটবলের খবর জানাবো সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে ওঠায় প্রতিশ্রুত 51 লাখ টাকার পুরস্কার ফুটবলারদের হাতে তুলে দিয়েছেন বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন বাড়তি পুরস্কার পেয়েছেন দক্ষিণ এশিয়া সেরা গোলরক্ষক আনিসুর রহমান জিকো ডিফেন্ডার বিশ্বনাথ ঘোষ এবং তরুণ মিডফিল্ডার শেখ মুরসালিন তরুণদের প্রশংসার সাথে সামনের বিশ্বকাপ বাছাই মিশনের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন বাফুফে বস ফুটবল ভবনে খুশির জোয়ার সভাপতির আমন্ত্রণে বাফুফে ভবনে হাজির জাতীয় দলের ফুটবলাররা 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে এগারো দিনের মধ্যে তা পূরণ করেছেন কাজী সালাউদ্দিন সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে সেমির স্বপ্ন পূরণের পর পঞ্চাশ লাখ টাকা বোনাস মানি ঘোষণা করেছিলেন সেটা বেড়ে একান্ন লাখ হয়েছে ফুটবলারদের সবাই নিজ হাতে নিয়েছেন পুরস্কার ছিলেন না শুধু হেড কোচ হাবিয়ের কাবরেরা তবে তার চোখে তিনজন আলাদা টুর্নামেন্ট সেরা গোলরক্ষক আনিসুর রহমান জিকো আর তরুণ মিডফিল্ডার শেখ মোরসেলিন সভাপতির কাছ থেকে পেয়েছেন বাড়তি উপহার তবে চমকের নাম বিশ্বনাথ ঘোষ এই ডিফেন্ডার পারফরমেন্সের পাশাপাশি সাহসিকতায় মুগ্ধ কাজী সালাউদ্দিন সে আমাদের অফার করছে টিমকে পাঁচ লক্ষ টাকা যদি সেমিফাইনালে যেতে পারি দ্যাট ইজ সামথিং আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট আই নিড প্লেস লাইক দ্যাট টাকা দেওয়াটা না যে টিমকে মোটিভেট করা একটু গেট দেখ দেব দুটো লেক্স লেভেল প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে পার্সোনালি একটা তার পার্সোনাল থেকে একটা মানে টোকেন সভাপতি এমন উদ্যোগে খুশি ফুটবলাররা ভবিষ্যতের অনুপ্রেরণা খুঁজছেন তারা প্রশংসা শেষে অবশ্য সিরিয়াস বাফুফে বস মনে করিয়ে দিলেন বিশ্বকাপ বাছাইয়ের কথা অক্টোবর আমরা যদি এখানে হেরে যাই আমরা তিন বছরের জন্য আমাদের কিন্তু মন খারাপ আসলে সত্যি কথা এটা আপনারা কিন্তু সামনে সামনে দেখেছেন প্লেয়াররা আরো বেশি বুস্ট আপ এবং আরো বেশি আগ্রহ হয়ে মাঠে নামবো আমরা কারণ আমাদের যেই অ্যাচিভ এবং গোল এটা কিন্তু এখন আমরা রিচ করতে পারিনি ফুটবলাররা পেয়েছেন দেড় লাখ টাকা করে সভাপতির ব্যক্তিগত উপহার বলা হলেও দেওয়া হয়েছে ফেডারেশনের চেক এদিকে বাফুফের সভাপতি সহ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অনুসন্ধান চলবে রোববার এই আদেশ দেন আপিল বিভাগ তিন সপ্তাহের মধ্যে রুল নিষ্পত্তি করতে হাইকোর্টকে নির্দেশও দিয়েছেন সর্বোচ্চ আদালত অনুসন্ধান স্থগিত চেয়ে আবেদন করেছিলেন বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন এদিন শুনানি হয় শুধুই ফিফার অর্থায়নের অনুসন্ধান বিষয় সালাম মোর্শেদির আইনজীবী যে সে অংশটুকুর অনুসন্ধান স্থগিত চান দুদক আইনজীবী আদালতকে জানান দুর্নীতির অভিযোগের অনুসন্ধান শুরু করেছেন তারা গেল পনেরো মে রিটের প্রাথমিক শুনানি শেষে ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি সিনিয়র সহ সভাপতি এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ সহ সংস্থার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ অনুসন্ধানে নির্দেশ দেন হাইকোর্ট এশিয়া কাপ আর বিশ্বকাপ জটিল করে তুললেন পাকিস্তানের ক্রীড়া মন্ত্রী এহসান মাজারি ভারত যদি এশিয়া কাপ খেলতে পাকিস্তানে না যায় তাহলে পাকিস্তানও ভারতে গিয়ে বিশ্বকাপ খেলবে না বলে জানিয়েছেন তিনি ভারতের বেসবল ব্রিজ দল যদি আসতে পারে পাকিস্তানে তাহলে ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে আপত্তি কোথায় সে প্রশ্ন রেখেছেন তিনি এশিয়া কাপের ঝামেলা মিটে গেছে বলে যারা ভেবেছিলেন তাদের জন্য বড় ধাক্কা পাকিস্তান ক্রীড়া মন্ত্রীর এমন বক্তব্য আমার ব্যক্তিগত মত ভারত যদি এশিয়া কাপ নিরপেক্ষ ভেনুতে খেলতে চায় তাহলে আমরাও বিশ্বকাপ ম্যাচ একইভাবে খেলতে চাই শুধু এশিয়া কাপ নয় ঝুলে থাকা বিশ্বকাপ ভাগ্যকেও কঠিনতর করে দিয়েছেন এহসান মাজারি ভারতীয় গণমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন হাইব্রিড মডেলকে সমর্থন করেন না তিনি পাকিস্তান স্বাগতিক তাদের অধিকার নিজ দেশে ম্যাচ আয়োজনের আমাদের সমর্থকরাও তাই চায় আমি কখনোই হাইব্রিড মডেলকে সমর্থন করি না একত্রিশ আগস্ট এশিয়া কাপ শুরুর কথা হাইব্রিড মডেলে ১৩ ম্যাচের চারটি পাকিস্তানে বাকি নয়টি শ্রীলঙ্কায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড চেয়ারম্যান জাকা আশরাফ এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় আইসিসির বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সচিব ও এসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ সেখানে এশিয়া কাপের সঙ্গে বিশ্বকাপ নিয়েও আলোচনা হতে পারে পাকিস্তান ক্রীড়ামন্ত্রীর প্রশ্ন ক্রিকেট আসলেই কেন এমন রূপে হাজির হয় ভারত ভারত খেলাটাকে রাজনীতির সাথে মিলিয়ে ফেলছে আমি বুঝতেই পারি না কেন ভারত সরকার ক্রিকেট দল পাকিস্তানে পাঠাতে চায় না বেসবল ব্রিজ দল পাকিস্তানে এসে খেলে গেছে পাকিস্তানের ফুটবল হকি দাবা দলও ভারত সফর করেছে
पाकिस्तान विश्वकप भाग्य निर्धारण हाई प्रोफाइल कमिटी कर दिए पाकिस्तान प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ परराष्ट्रमंत्री बिलुअल भुट्टर नेतृत्व एगारो जन मंत्री आई कमिटी सबाई मिले आलोचना कर प्रस्तावना प्रधानमंत्री का तुले धरब पिसिबिर प्रधान पृष्ठपोषक चूड़ान सिद्धान नीबें আগামী সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট দেবে এই কমিটি তবে ব্যক্তিগতভাবে আহমেদাবাদে ভারতের বিপক্ষে খেলতে আপত্তি নেই পাক ক্রীড়া মন্ত্রীর আশিক রুদ্র চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর প্রথমবারের মতো ইউএস মাস্টার্স টি টেন টুর্নামেন্টে খেলবেন বাংলাদেশের পাঁচ ক্রিকেটার সবাই খেলবেন আটলান্টা রাইডার্সের হয়ে বিপিএল এর দল রংপুর রাইডার্স এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফ্র্যাঞ্চাইজি আটলান্টা ফায়ার যৌথভাবে এই দল পরিচালনা করছে নাসির হোসেন ফরহাদ রেজা কামরুল ইসলাম রাব্বি জুনায়েদ সিদ্দিকি এবং ইলিয়াস সানি খেলবেন এই দলের হয়ে ষোলো সদস্যের স্কোয়াডে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মার্কুটে ব্যাটসম্যান লেন্ডাল সিমন্স ডেভিড হাসি রবিন উথাপ্পারাও আছেন প্রথমবারের মতো মাস্টার্স পর্যায়ে টি টেন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে এই ছিল কুল স্পোর্টস টোয়েন্টি ফোরের এখনকার আয়োজন ধন্যবাদ সবাইকে সঙ্গে থাকার জন্য